కాలేజ్ కి టైం అవుతుంది అమ్మాయి రెడీ అయిందా అవుతుందండి ఏమండి కాఫీ ఎందుకే అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు అయ్యో మీరు అడగడం నేను చెప్పడం చూసేవాళ్ళు నాకేదో మతి మరి పనుకుంటారు నేను చేసే పని నాకు చెప్తే నాకు చిరాగ్గా ఉంటుంది ఇది మరీ బాగుంది అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్తుంది అన్ని సర్దేమని అడగడం కూడా తప్పేనా అబ్బో మీకే ఉంది కూతురు కాఫీ చల్లారిపోతుంది తాగండి నీకెన్నిసార్లు చెప్పాను నాన్న ఏంటమ్మా అది మర్చిపోయావా అప్పుడే మర్చిపోయావా నా బంగారు తల్లిని చూస్తే అన్నీ మర్చిపోతాను రా అయ్యో సరే చెప్తా విను కామన్ గా ఈ మదర్స్ అందరూ మార్నింగ్ వన్ అవర్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ లో యూనింగ్ టూ అవర్ సీరియల్స్ తో బిజీగా ఉంటారు వర్క్ లో టెన్షన్ సీరియల్స్ లో ఏడుపు సీన్ తో వాళ్ళ మైండ్ హీటెక్ ఉంటుంది ఆ మధ్యలోకి మనం వెళ్తే ఇలాగే ఉంటుంది ఓకేనా బంగారు తల్లివి కదా ఏదండి మీ కూతురు ఎక్కడ ఇప్పుడే వెళ్ళింది వెళ్ళిపోయిందా నువ్వేంట్రా పల్లెన్ని బయట వేసుకుని అవుతున్నావు కంచం గ్లాస్ తీసుకుని రా అన్నం వడ్డిస్తా అలాగే అమ్మా తీసుకెళ్ళండి
దిగండి ఏరా విజయ్ వయసులో పెద్దవాడిని పైగా ఊరికి ప్రెసిడెంట్ని అన్నిసార్లు అడిగినా రాలేదు కదా నాకు ఒక టైం వస్తుందిరా అప్పుడు చూస్తా నీ సంగతి ఏడు చూసేది నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ రావడానికి అది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాదమ్మా మాయ్ ఇట్స్ మై ఓన్ ప్రాపర్టీ వర్క్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ వస్తున్నానండి రే నాకు అర్జెంటు పని నుండి వెళుతున్నా నీ సంగతి తర్వాత చూస్తా ఇదిగోమ్మా అది చూద్దాంలే చెప్తా చెప్తా రే వాడిని ఫిగర్ని నొక్కేశాడ్రా రే వాడి ఏదో వచ్చింది అలా మిడిగుడ్లు వేసుకుని చూస్తున్నారేంట్రా మరీ పెద్ద విజయం అక్కడ గుడ్లు బయటకు వచ్చేస్తాయి ఈ రోజేంటి వీడు మరి ఇంతలా గుర్తుకొస్తున్నాడు ఒకసారి వెళ్ళి చూసేద్దాం పుడుకోలేదేంటి ఇంత ఆలస్యమైంది ఏంటండి పంచాయతీ పనిలో లేట్ అయింది నాన్న ఏంట్రా అది చెప్పు నా నోట్బుక్ ఒకటి సుమతి దగ్గర ఉండిపోయింది వెళ్ళి తెచ్చుకోనా ఈ టైంలో ఎక్కడికి
ఆలోచించండి మార్కెట్ రేట్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తాను మీరు డబల్ రేట్ ఇచ్చినా అయ్య గారు ఈ పొలం మీకు అమ్మరండి అయ్య గారికి వందల ఎకరాల పొలం ఉన్నా ఈ ఐదు ఎకరాల పొలం అంటే అయ్య గారికి ప్రత్యేకం ఎందుకో తెలుసా సరిగ్గా ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అమ్మాయి గారు పుట్టినరోజున అయ్య గారి పొలం కొన్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ పొలంలో పండే ధాన్యంలో సగమేమో దేవుడి కానుకగా ఇస్తారు మిగిలిన సగం పండగలకి పబ్బాలకి పేదలకి అన్నదానానికి వినియోగిస్తారు కాబట్టి ఈ ఐదు ఎకరాల పంటని ఇంత మటుకు ఎవరికి అమ్మలేదు ఇక ముందు అమ్మబోరు కూడా ఎంత ప్రేమ ఉంటే మాత్రం లక్షల విలువ చేసే పంటని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారా కావాలంటే నా కూతురు కోసం నా ప్రాణాలైనా ఇస్తాను మా అయ్య గారి ప్రేమ మీకు అర్థం కాదులే గాని మీరు బయలుదేరండి సరే ఉంటామండి ప్రజెంట్ వాడు కాలేజ్ కాంపౌండ్ లోనే ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఏ ఏమైంది ఏం లేదు మరి ఎందుకలా పరిగెత్తుకొచ్చు మామూలుగానే వచ్చాను సరే పద వెళ్దాం సరే
ఏంటమ్మా ఆ వార్తలు ఇరిటేటింగ్ ఉందా ఇప్పుడైనా పర్లేదు నాన్న మీరు తాగండి నమస్కారం అండి ఏంటి అయ్యా ఆటో స్పీడు ముందు ఆ స్పీడ్ తగ్గించు అమ్మాయి సైకిల్ తొక్కలేదు కొన్ని రోజులు నీ ఆటోలో కాలేజీ తీసుకెళ్లి తీసుకురా అలాగే అండి సరే అమ్మా వాడికి ఇద్దరికి క్యారేజ్ పెట్టాను సరే కాలేజ్ అయ్యేదాకా అక్కడే ఉండు అటు ఇటు తిరక్కు అలాగే జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు ఒక్కగానొక్క కూతురు వాడిని నీకు స్వేచ్ఛనిస్తే కాలేజ్కి వెళ్ళకుండా నువ్వు చేసే దీదాం మా పరువుని మొత్తం బజార్ ని పడేసా ఒకదే నిన్నేం చేసిన పాపం లేదు అమ్మా నేను చెప్పేది ఏంటి పిల్ల కావాలా ధైర్యం ఉంటే నీ కొడుకున్నా మామ కూతిని ప్రేమిస్తాడ్రా అయ్యా క్షమించండి అయ్యా తెలియ తెసాడయ్యా క్షమించండి అయ్యా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఏ సామాజిక వర్గమో తెలీదు ఒక్కొక్క కుటుంబం ఒక్కొక్క కారణంతో కడుపు చేత పట్టుకుని తినడానికి తిండి లేక ఉండటానికి చోటు లేక వలస పక్షులాగా ఈ దేవరకొండ వస్తే ఆశ్రయం ఇచ్చి తిండి పెట్టి బ్రతకడానికి మార్గం చూపించి ఈ దేవరకొండనే మీ దేవరకొండగా శ్రీనివాసం ఏర్పాటు చేస్తే ఈ సీతారామయ్య కుటుంబంకే ద్రోహం తలపెట్టాలని చూస్తారా నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని తీసుకుని ఈ దేవరకొండను వదిలి వెళ్ళిపోండి కోపం ఉంటే కొట్టండి తిట్టండి అంతేగాని ఈ ఊరు వదిలిపోమ్మని చెప్పద్దయ్యా తీలేని మీలాంటి వాళ్ళు ఈ దేవరకొండలో ఉండటానికి అర్హత కోల్పోయారు వెళ్ళిపోండి అయ్యా మీకు ఎదురుకోలం కావయ్యా ఆదరించే చేతిలో వెళ్ళిపోమండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలయ్యా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికే వెళ్ళండి క్షమించండి మా కట్టె కాలేంత వరకు ఈ దేవర్ కొండలోనే ఉంటాం ఏంట్రా ప్రేమించుకుంది నీ కూతురు నా కొడుకు మీరేమైనా శిక్ష వేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోండి అంతేగాని మేమెందుకు వెళ్ళాలయ్యా ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఎదురు చెప్తావు విజయ్ నేను ప్రేమిస్తున్నాను అతని మీద కత్తి పెడితే పోయేది నా ప్రాణమే నర్సిమ్మా ఇంత మంది జనం ముందు అది కేక పెట్టి గట్టిగా చెబుతుంటే మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు అడుగుతున్నావు నా పరువును చంపి తన ప్రేమను గెలిపించుకున్నప్పుడే నా దృష్టిలో చనిపోయింది సీతారామయ్య అంటే పేరు కాదు పరువు నా మీద మీకు గౌరవం ఉంటే నేనంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వీళ్లతో ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోకూడదు వీళ్ళిద్దరిని దేవరకొండ నుంచి పంపించండి ఇది సీతారామయ్య మాట ఇ 
ఇలా కట్టుబట్టలతో ఉన్న ఊరు నుంచి తన్ని తరిమేస్తారనుకోలేదు ప్రేమలో పడే ప్రతి ఒక్కరికి చివరికి ఎదురయ్యే పరిస్థితి ఇదే కదా అయినా పిల్లలు పుట్టగానే మొదట ప్రేమని పరిచయం చేసేదే పేరెంట్స్ కానీ అదే ప్రేమని ఇంకొకరి దగ్గర పంచుకుంటే మాత్రం నేరం అంటారు ఎవరు లేకపోతే అంటే నాకు నువ్వు నీకు నేను ఉన్నాం కదా బ్రతకడానికి మాత్రం తోడు చాలు కొద్ది రోజులు కాకినాడలో ఉందాం ఆ తర్వాత ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళి హాయిగా బతుకుదాం లేదు విజయ్ ప్రేమించడం తప్పు కాదని నాన్నకు అర్థమయ్యేలా మనం బ్రతకాలి నాన్న ఇష్టపడే చదువుని ఇంకా బాగా చదివి ఆయనకి చూపించాలి చీకొట్టి పంపిన మన ఊరి జనానికి మనం ఒక ఆదర్శంగా బ్రతికి చూపిద్దాం బతికే బ్రతుకులో కొత్త ధనాన్ని చూపిద్దాం ఏదో ఒకరోజు నాన్న మన ఊరి జనం మనల్ని అర్థం చేసుకుని దగ్గరికి తీసుకునే వరకు వెయిట్ చేద్దాం నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు మనం మన ఊర్లోనే ఉండాలి నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు దేవకి బతకడం ఎక్కడైనా బ్రతికి వచ్చు కానీ ప్రేమించి తప్పు చేశామని మనల్ని దూరంగా విశ్రేసిన ఈ జనం ముందే మనం బతికి గెలవాలి నేను చచ్చిపోతాను కానీ ఈ ఊరు దాటి మాత్రం రాను నువ్వు చెప్పినట్టు ఇక్కడే బతుకుదాం ఆయనేమో ఊళ్ళోకి వస్తే చంపేస్తానంటాడు నువ్వు ఈ ఊరు దాటితే చచ్చిపోతానంటావు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి చచ్చిపోదాం మన ఊర్లోనే చచ్చిపోదాం నా కోసం ఆ మాత్రం చేయలేవా సరే చచ్చిపోదాం ఏమైందిరా మేమిద్దరం చాలా రోజులుగా ప్రేమించుకున్నాం వాళ్ళకు విషయం తెలిసిపోయిందన్నా ఊరు నుంచి వెళ్ళేశారు తనేమో ఇక్కడే ఉందామంటోంది ఎక్కడుండాలో తెలియట్లేదు వీళ్ళ నాన్నేమో ఊళ్ళోకి వస్తే చంపేస్తానంటున్నాడు నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయాలన్నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా ఏదో ఒకలా మాకు హెల్ప్ చేయనా మన పెద్ద ఆయన కాదని ఇక్కడ ఎలా ఉంటారు ఒక ఐడియా మన ఊర్లో ఒక ఎకరం గవర్నమెంట్ స్థలం ఉంది అది చాలా పెద్ద లిటికేషన్లో ఉంది దాని వెనక పెద్ద ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది ప్రమాదం ఎంత పెద్దదైనా పర్లేదు మీరు చెప్పండి ఇప్పటికి సరిగ్గా పదిహేనేళ్ల క్రితం మన దేవరకొండ గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేక ఇబ్బంది వచ్చింది మన దేవరకొండ గ్రామంలో ఊరి చివర పొలంలో ఒక పెద్ద నీళ్ల బావి తవ్వించారు ఆ తర్వాత ఆ మూడుళ్ల జనం ఇక్కడ నుండి మంచినీళ్లు తీసుకుపోయి వాళ్ల అవసరాలు తీర్చుకునేవాళ్లు కాలక్రమంలో నీటి వాడకం ఎక్కువై అదే బావి దగ్గర నీళ్ల కోసం గొడవలొచ్చి జనం ఒకరినొకరు తల్లు పగలు కొట్టుకుని ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఆ విషయం ప్రభుత్వానికి తెలిసి ఆ బావి ఎవరికి చెందకుండా దాన్ని పూర్తిగా మూసివేసి కంచవేశారు దేవకి రా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు రా బావి చుట్టూ వేసిన కంచెను పీకడానికి పైనుంచి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు చూసుకోండి అక్కడ ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటా ఈ సర్టిఫికెట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది థ్యాంక్స్ అండి ఏదైనా గుడ్లో తాళి కట్టించుకోమా ఉంటాను సార్ ఎన్నో కుటుంబాలను చేరదీసి ఆసరా ఇచ్చిన ఆ మహానుభావుడి బిడ్డకి నేను ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదు ప్రేమతో ఒకటైన మీ మనసులు పెళ్లి అనే బంధంతో శాశ్వతమైంది ఈ బంధాన్ని ఆ ప్రేమని ఎప్పటికీ కాపాడుకోండి పెద్దింటమ్మాయిరా నువ్వు పేదవాడువైనా నిన్ను నమ్మొచ్చింది కంటికి రెప్పలా కాపాడుకో అలాగేనా ఏదైనా అవసరమైతే ఫోన్ చేయి జాగ్రత్తగా చూసుకో సరే అన్న ఇక మీరు వెళ్ళండి నేను మళ్ళీ కలుస్తాను జాగ్రత్తమ్మా ఇద్దరు మనుషులు రెండు దండలు నాలుగు సంతకాలు ఐదు నిమిషాల సమయం పెళ్ళంటే ఇదేనా ఇక నుండి ఇదే మన ప్రపంచం బాగుంది కదా దేవకి చెప్పండి మనకు పెళ్ళైంది కదా అవును 
ఆ కార్యక్రమం కూడా మొదలు పెట్టామనుకో బ్యాలెన్స్ క్లియర్ అవుతుంది అదేంటి మన ఫస్ట్ నైట్ బేబీ ఓ అదా కాని చేద్దాం సరే వెళ్తాను అప్పుడేనా రెండు నిమిషాలు ఉండొచ్చు కదా టైం అవుతుంది నేను వదిలి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది లైఫ్ లో ఇంకా చాలా రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా ఇదే ఫీలింగ్ ఉండాలి ఉంటుందా ఎందుకు ఉండదు నా ప్రేమ అనంతం సరే బాయ్ నేను వెళ్తాను సాయంత్రం త్వరగా వచ్చి పికప్ చేసుకో సరే బాయ్ బాయ్ రే మామా దేవకీ మెల్లో తాలిబొట్టు కాళ్ళకి మెట్టెలు పెదాలపై సిగ్గు ఏముందిరా చేంజెస్ బాగానే వచ్చాయిరా రీఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చినంత మాత్రాన ఫ్రెష్ అయిపోతుందా ఇదే నీకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పోరా వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా డల్గా ఉన్నావు అసలు ఏం మాట్లాడలేదు ఏమైంది విజయ్ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు మన ఆటో ఎక్కట్లేదు దేవకి ఆఖరికి అమ్మ నాన్న కూడా దేవరకొండ వైపే రావద్దు అంటున్నారు రేపటి నుండి ఎలాగాను ఆలోచిస్తున్నాను ఊరు నుండి మనల్ని వేలేసిన వాళ్ళు మన ఆటో ఎందుకు ఎక్కుతారు చెప్పు అయినా వాళ్ళకే అంత గొప్ప హృదయం ఉంటే మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాం అయినా మనల్ని దూరం పెట్టింది ఊరు మాత్రమే ఆ దేవుడు కాదు ఏదో ఒక దారి దొరుకుతుంది బాధపడకండి దారిని పోయి అనామకులు కల్లా తండ్రి అవడానికి నా దేశంలో జన్మ కాదు మళ్ళీ నీ నోట్ ఏంటా పిలిపిన నాన్నంటే ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు బండి దే సుబ్బయ్య చెప్పండి కొంచెం తలకి దెబ్బ తగిలింది అవునా మీ పేరేంటి దేవకి నాతో రండి డాక్టర్ గారు ఇదిగోండి మరేం పర్వాలేదు త్రీ డేస్ లో తగ్గిపోతుంది కొన్ని మెడిసిన్స్ రాసిస్తాను అవి వాడి రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సరే డాక్టర్ ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు మేడం నాకు కొంచెం అనీజీగా ఉంటుంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఇంకా వామిటింగ్స్ కూడా అవుతున్నాయి చెయ్యి లాగివ్వమ్మా ఎప్పటి నుంచి రావట్లేదు టూ మంత్స్ నుంచి డాక్టర్ టూ మంత్స్ నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అమ్మా నిజంగానా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ పద్మావతి గారిని కలవండి సరే సార్ బాయ్ డాక్టర్ అమ్మా అమ్మా దేవకి అమ్మా అమ్మా దేవకి అమ్మా దేవకి ఎంత కాలం అయిందమ్మా ఆ మాట విని పక్క పక్కనే ఉన్న కన్ను కూతుర్ని తృప్తిగా చూసుకునే అదృష్టం లేదు ఏం పాపం చేశానే అమ్మా నాన్న బయటికి వెళ్ళారమ్మా అమ్మా నేను తల్లిని కాబోతున్నానమ్మా ఎంత తీయటి వార్త చెప్పావమ్మా వసుంధరా 
ఎవరి దరిద్రాన్ని లోపలికి పిలిచింది నేను బతుకున్నా అనుకున్నావా లేకపోతే సత్యాన్ని అనుకున్నావా ఎంతైనా మన కూతురే కదా బంధాలు కలపాలని చూసామంటే భార్య వాని కూడా చూడనా అయినా ఆ రోజే గడప నుండి బయటకు పంపించేశాను కదా ఏ మొహం పెట్టుకుని మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడికి కడుపుతో ఉందండి చిచి జంతువులు కూడా పిల్లల్ని కంటాయి అదేమైనా గొప్ప విషయమా పరువుతో బతికే జీవితం మనుషులది ముందు దాన్ని బయటికి పంపించాయి లేకపోతే నేనే మెడబెట్టి బయటికి వెంటాల్సి వస్తుంది నేను చెప్పేది నడు లోపలికే ఇంకేం చూస్తున్నావు దేవకి సంతోషమైన దుఃఖమైన పంచుకోవడానికి మనకు మనం తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారు ఎవరో ఉన్నారని ఆశపడ్డం మన అత్యాశ అవుతుంది అయినా మీ నాన్న గురించి తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళడం మనదే తప్పు సంతోషంగా ఉండాల్సిన టైంలో ఇలా ఏడవడం ఏంటి చెప్పు చూసావా బిడ్డ కూడా సైలెంట్ గానే ఉంది ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఏడుస్తున్నావని నువ్వు కూర్చోమ్మా పర్లేదు మేడం ఇకపై నువ్వు కాలేజ్కి రాకపోవడం మంచిది నేనేం చేశాను తప్పుగా మాట్లాడింది వీళ్ళు నేను తప్పొప్పుల గురించి మాట్లాడడం లేదమ్మా చదువు అంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో నువ్వెంత క్లవర్ స్టూడెంట్ వో నాకు తెలుసు కానీ ఒక స్టూడెంట్ గా కాలేజ్కి రావాల్సిన అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ గా క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చుంటే తోటి స్టూడెంట్స్ కి కొంత వింతగాను కొంతమందికి ఆశ్చర్యంగానూ ఉంటుంది అది నీకు కూడా చాలా బాధగానే ఉంటుంది అది కాదు మేడం ప్లీజ్ కానీ ప్రతిరోజు నువ్వు ఇలా బాధపడకూడదనే చెప్తున్నా కావాలంటే ఇంటి దగ్గరే ప్రిపేర్ అవ్వు ఎగ్జామ్స్ నేను రాయిస్తాను నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు అనుకుంటున్నాను సారీ దేవకి నుండి పంపించేశారని బాధపడుతున్నావా అప్పుడు పల్లె నుండి ఇప్పుడు కాలేజ్ నుండి నేనేం చేశాను బాగా చదువుకోవాలని ఆశపడ్డం తప్ప నాన్న ఇష్టపడిన చదువుని సాధించలేనేమో అని భయంగా ఉంది విజయ్ ఇప్పుడు మాత్రం చదవద్దని ఎవరన్నారు చదువుకోవాలనే ఆకాంక్ష బలంగా ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ అయితే ఏంటి ఇల్లైతే ఏంటి నీ చదువు కావాల్సిన ఏర్పాట్లని నేను చూసుకుంటా సరేనా ఒకసారి నాన్నని చూసి వెళ్దామని వచ్చాను అయ్యగారి ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం లేదమ్మా ఎందుకు ఏ రోజైతే ఆ ఇంట్లో నుంచి మీరు వెళ్ళిపోయారో 
అప్పటి నుండే ఈ పొలంతో ఉన్న బంధాన్ని కూడా తెంపేసుకున్నారమ్మా ఇప్పుడు ఈ పొలం అన్నది కాదమ్మా ఇది ఇప్పుడు ఒట్టి బీడి భూమి ఎలాంటి ప్రేమలు జ్ఞాపకాలు ఇక్కడ లేవు అనవసరంగా ఎదురు చూడకుండా వెళ్ళిపోండవు చేసే పనిని జస్ట్ నేను పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో టీ ఇచ్చి టిఫిన్ పెట్టి భోజనం చేసి నీకు స్నానం కూడా చేస్తా సరేనా గెట్ రెడీ మధ్య దగ్గరికి వస్తుంది కదా అవునండి రాత్రిలో మరీ ఎక్కువగా వస్తుంది ఊపిరి కూడా ఆడట్లేదు కడుపులో తిప్పేసినట్టు ఉంటుందండి ఎందుకైనా మంచిది రేపు డాక్టర్ని కలుద్దాం అలాగే సరేనా
బాగా ఆకలిస్తుంది ఎవరు అమ్మా దేవకి ఎక్కడేంటమ్మ నువ్వు ఆకలిస్తుందమ్మా ఎంత కష్టం వచ్చిందమ్మా నీకు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి అన్నం తీసుకొస్తా సిగ్గులేదా నీకు అడిగిన దానికల్లా అన్నం పెట్టడానికి ఇదేమన్నా ధరం సత్రం అనుకున్నావా కడుపుతో ఉన్న బిడ్డ అండి ఆకలితో వచ్చింది ఒక్క ముద్ద అన్నం పెడితే ఏం పోతుంది దారిని పోయే వాళ్ళకి ఇంత ముద్ద పెడితే పుణ్యం వస్తుంది ఇలాంటి దానికి మంచినీళ్ళు పోసినా పాపమే మిగులుతుంది కన్న కూతురిగా కాకపోయినా కనీసం బయట బిచ్చపది అనుకునే ఒక్క ముద్ద పెడదామండి ఆకలిస్తుందన్నా ఇంకా ఒక్క క్షణం నా ముందున్నామంటే ఏం చేస్తానో నాకు తెలీదు చేసిన పాపానికి ఎవరు బాధ్యులే పాపం చేసింది మోస్తుంది అనుభవిస్తుంది అనుభవించనే పద లోపలికి తినడానికి ఏమైనా తీసుకొచ్చారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను తినడానికి ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఏంటి వచ్చి రాగానే తెచ్చావా తెచ్చావా అని దొబ్బేస్తున్నావు ఏ ఒక్క రోజు తినకపోతే ప్రాణాలు ఏమన్నా పోతాయా తినమ్మ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండే జీవితం ఇప్పుడు చూడు అంటే ఇన్ని బాధలు నా వల్లే వచ్చాయా అలాంటప్పుడు నన్ను ఎందుకు ప్రేమించావు నేను మా ఇంట్లో మహారాణిలా ఉండేదాన్ని ఇక్కడ ఓ పూట అన్నానికి కూడా అడుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఆటో వాడితో జీవితం ఇలానే ఉంటుంది ఆకలి కన్నీళ్లే ఉంటాయి కడుపుతో ఉన్నదాన్ని ఆకలిస్తుందని చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు నా దగ్గర డబ్బు లేక ఆటో నెట్టు కుట్టు వచ్చా చావమంటావా వద్దు నేనే చేస్తా ఇక 
ఏమన్నా తిన్నావా లేదు పొత్తు నుంచి ఏమి తినలేదు తాగుతున్నారు సార్ మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు ఆటో నడుపుతుంటాడు ఆయన కూడా సిగరెట్ తాగుతారా అవును డాక్టర్ సిగరెట్ అనే మహమ్మారి వల్ల నీకు ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందమ్మా సిగరెట్ పొగ వల్ల సిఓపీడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పలమరీ డిసీజ్ వచ్చిందమ్మా దానివల్ల నీ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా తయారైంది అందుకే నీ కడుపులో ఉన్న బేబీ కూడా గ్రోత్ లేకుండా పోయింది ముఖ్యంగా మీ లంగ్స్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి ఏమంటున్నారు డాక్టర్ అవునమ్మా నేను చెప్పేది నిజం ఒక వ్యక్తి సిగరెట్ కాల్చే సమయంలో చుట్టుపక్కల ఎవరైతే పొగ పీలుస్తారో వాళ్ళకి జబ్బు రావడం జరుగుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి మీ నాన్న దగ్గర ఆ తర్వాత మీ ఆయన దగ్గర మీకు తెలియకుండానే పొగ పీల్చుకోవడం జరిగింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజున ఈ పరిస్థితి రావడానికి వాళ్ళిద్దరే కారణం
ఎవరు నాకు సహాయం చేస్తారా చెప్పమ్మా ఈ జబ్బు నా భర్త మా నాన్న కారణంగా నాకు వచ్చిందని మా ఆయన చెప్పకండి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా నేను ఒక డాక్టర్ని జబ్బు దేనివల్ల వచ్చిందని చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ మీ కాళ్ళు పెట్టుకుంటాను డాక్టర్ నా భర్తని కాపాడుకోవడానికి ఇంతకంటే నా దగ్గర ఏం లేదు ముందు లేమ్మా నాకేమైనా పర్లేదు డాక్టర్ వాళ్ళు మాత్రం ప్రాణాలతో నా ముందుంటే చాలు అలాగేనమ్మా ప్లీజ్ డాక్టర్ ముందు నువ్వు కూర్చో కూర్చో మీరు ఎమోషనల్ అవ్వద్దమ్మా మీకున్న బీపీ కండిషన్ కి ఏదైనా జరగచ్చు ప్లీజ్ కంట్రోల్ సిస్టర్ వీళ్ళ హస్బెండ్ ని పిలవండి డాక్టర్ చూడు విజయ్ మీ భార్య ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉంది ఆమెకు రేర్ గా వచ్చే సిఓపీడి అనే జబ్బుతో తనకు తెలియకుండా యుద్ధం చేస్తోంది ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉంది ఆమె మామూలు పరిస్థితికి రావాలంటే పది నుంచి పదిహేను లక్షల ఖర్చు అవుతుంది చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా డాక్టర్లు అబ్జర్వేషన్ లో ఉండాలి మీరు వెంటనే అమౌంట్ అరేంజ్ చేసుకుని హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేయండి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడతాం నువ్వు లేకుండా మేము ఎలా బతకగలమమ్మా నువ్వు బతకాలి ఎంతకంటే పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తానమ్మా ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు నిన్ను బతికించుకుంటా ఉంది తల్లి నా బిడ్డను చూడాలని నన్ను క్షమించండి బాబు నేను తప్పు చేశాను ఈయనే సీతారామయ్య గారు దేవకి ఫాదర్ నమస్కారం డాక్టర్ నా బిడ్డ డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ఎలాగోలా కాపాడండి డాక్టర్ మీ కాళ్ళు ముక్తండి డాక్టర్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ 
డాక్టర్ మీరు ఇలా ఉండి చూడండి సార్ మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి మీ అమ్మాయి నా కాళ్ళు పట్టుకుని నా దగ్గర ప్రామిస్ తీసుకుంది ఇప్పుడు కూడా మీకు ఆ విషయం చెప్పకపోతే నా వృత్తి ధర్మానికి నేను ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అవుతాను ఈ రోజు నా అమ్మాయి చావు బ్రతుకులో ఉందంటే అందుకు కారణం మీరు రెండవ కారణం ఆ భర్త అది కేవలం మీరు తాగి వదిలిన సిగరెట్ పొగ వల్లే వచ్చింది మీరు పొగ తాగడానికి మీ కారణాలు మీకుండొచ్చు పొగ తాగి మీరు అరవై శాతం అనారోగ్యానికి గురైతే అది పీల్చిన వారు తొంభై శాతం అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు సెకండ్ స్మోకర్ గా మీ అమ్మాయికి తెలియకుండా అనే ప్రమాదంలో పడింది విధి ఎంత విచిత్రమైందంటే మీ నుంచి దూరం అయిందనుకున్న మృత్యు తిరిగి ఆమెను తన భర్త రూపంలో మళ్లీ కబలిస్తుంది మీకు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగితే తప్ప మార్రా మీరే కాదు సమాజం మొత్తం అలాగే తయారైంది ఈ వ్యాధి జెనటిక్ గా కూడా వస్తుంది మీ అమ్మాయికి అలాగే వచ్చింది దానివల్ల కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది పేషెంట్ మరణించే అవకాశం ఉంది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బాగుంటే మీ కుటుంబం బాగుంటుంది తర్వాత మీ ఊరు బాగుంటుంది మీ వల్ల ఈ సమాజమే బాగుంటుంది ఈ సమాజంలో ఎవరికి ఎవరు ఏమి చేయరు మనకి మనమే తెలుసుకుని మనుగడ సాగించాలి డాక్టర్ ఆమెకి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది కమ్మింగ్ ప్లీజ్ కమ్ చెప్పండి మా అమ్మాయిని చూడొచ్చా చెప్పండి డాక్టర్ 